அதி சீக்கிரத்தில் வரப்போகிறவராகி ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் ஆசீர்வதித்து நான் சிபிக்கிறேன் கர்த்தர் நல்லவராகவே இருக்கிறார் இதுவரை நடத்தின எபினேசர் இனிமேலும் நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே கடைசி காலகட்டத்தில் நாம் வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறோம் இனி காலம் செல்லாது அவருடைய வருகை சமீபமாக இருக்கிறது வேதம் சொல்லுகிறது மின்னல் கிழக்கணும்னு தோன்றி மேற்கு வரையில் பிரகாசிக்கிறது போல மனுஷ குமாருடைய வருகை இருக்கும் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே அப்போ சிலர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் அவர் எப்படி வானத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டாரோ அப்படியே அவர் மீண்டும் வரப்போகிறார் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் அவர் நமக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இனி காலம் செல்லாது இன்று இரவு கற்றுடைய வருகை இருக்குமாக நீங்களும் நானும் அவருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோமா அல்லது கைவிடப்படுவோமா என்பதை நீங்கள் எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் ஏனோ தானோ வென்று வாழ்வதற்காக கர்த்தனமலை அழைக்கவில்லை பயபக்தியோடு நடுக்கத்தோடு நீங்கள் மனுஷருக்கு பயப்பட வேண்டாம் பிசாசருக்கு பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடு இருப்பீர்களே ஆகில் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் உங்கள் இருதயத்தில் இருக்கும் பொழுது உலகத்திற்கு ஏதுவான பயங்கள் மற்ற எந்த காரியத்தை குறித்ததான பயத்தில் நின்று கர்த்தர் உங்களை விடுவிப்பார் கண்களை மூடி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை கத்தோட கருத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கலாமா அன்பின் பரலோக பிதாவே கத்தர் கொடுத்த இந்த நல்ல வேலைக்காய் நன்றி நீ செய்த நன்மைகளை நாங்கள் ஒரு நாளும் மறந்துவிடக் கூடாதப்பா எங்களுக்காகவும் இந்த உலகத்தின் ஜனங்களுக்காகவும் நீர் சிலுவையில் பாடுகளை அனுபவித்து காயங்களை ஏற்றுக்கொண்டு ரத்தம் சிந்தியங்களை மீட்டவரே உங்களுடைய அன்பை நாங்கள் எப்படி மறப்போம் நீ செய்த நன்மைகளை நாங்கள் ஒரு நாளும் மறந்துவிடக் கூடாதப்பா இந்த ஆராதனை எங்களோடு கூட பேசுங்க கத்தர் ஆளுகை செய்யுங்க ராஜாதி ராஜனாய் கர்த்தாதி கர்த்தராய் ஒருவரும் சேரக்கூடாது ஒளிதனில் வாசம் செய்கிறவராய் ஒருவராய் சாவாமை உள்ளவராய் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிற என் தேவன் மீண்டும் ஆளுகை செய்ய போகிறார் கர்த்தாவே உங்களுடைய வருகையில் நாங்கள் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிற பாத்திர மையங்களை மாற்றுவீராக யாரா நீங்கள் கருத்தில் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் எங்களோடு கூட ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை இருப்பீராக நாமத்தில் சுமைக்கிறோம் எங்கள் ஜபம் கேளும் சீவுடல்ல நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துல கரங்களை தட்டி கற்றுடைய நாம மகிமைப்படும்படியாய் ஜபத்தோட ஜெயிதங்களில் இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஓராவது பாடலை சேர்ந்து பாடுமா ஆண்டவர் ஆளுகை செய்கிறார் அனைத்து உயிர்களே ஆண்டவர் ஆளுகை செய்கின்றார் அனைத்து உயிர்களை பாடுங்கள் ஆண்டவர் ஆளுகை செய்கின்றார் அனைத்து உயிர்களை பாடுங்கள் மகிழ்வுடனே கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்யுங்கள் மகிழ்வுடனே கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்யுங்கள் ஆனந்த சத்தத்தோடு கர்த்தா 
உங்களை தட்டி தழுவி கொண்ட உங்களுக்காய் ஆணிகள் அறைய கொடுத்த அந்த கரத்தை நீங்களும் நானும் எப்படி மறக்க முடியும் அதை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் அவருடைய அன்பு அவருடைய அளவில்லாத அன்பு வெளிப்படுகிறது கண்டுண்ணை அழைத்தவர் கரமதை பாரவர் கை அவர் உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை அவர் நிறைவேற்றி முடிப்பார் கர்த்தருடைய கரம் உங்களை தாங்கும் கர்த்தருடைய கரம் உங்களை தேற்றும் கர்த்தருடைய கரம் எல்லா சூழ்நிலைகளும் வனாந்தரமான சூழ்நிலைகளும் வனாந்தரமான பாதைகளில் நீங்கள் நடக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய கரம் உங்களை தாங்கும் வேதம் சொல்லுகிறது இஸ்ரேல் ஜன்னங்களை வனாந்தரத்தில் அவர் நாற்பது வருடம் நடத்தினார் ஆனால் வேதத்தில் நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம் இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய பாதங்கள் வீங்கவில்லையாம் அவருடைய ஆடைகள் பழமையாய் போகவில்லை எவ்வளவு நல்ல தேவன் அவர் எப்படியாய் அந்த ஜனங்களை வனாந்தரத்தில் நடத்தினாரோ எப்படி அவர் சுமந்து நடத்தினாரோ அதே போல உங்களையும் அவர் காத்து வழி நடத்துவார் நன்றி தகப்பனே நன்றி தகப்பனே Ah 
அவரை பார்த்து சொல்லுமா மனுஷங்களை பார்த்து நீ தான் என் உயிர்னு சொல்றதை காட்டிலும் அவரை பார்த்து சொல்லுங்க என் உயிராலேசு என் உயிரோடு கலந்தி அவர் நம்ம உயிரோடு கலந்துட்டார்னா ஒரு மனிதனுடைய உயிர் அவன் ரத்தத்தில் உள்ளது ஏசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் உங்களுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அவர் உங்கள் உயிரோடு கலந்துட்டார் வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது என்ற வேத வார்த்தைப்படி பொல்லா பூனக்கு நேரிடாது உலகமெல்லாம் Ah uh-huh. 
நாமத்தில்ந்திப்பதில்ந்திப்பதில்ந்திப்பதில்ந்திப்பதில்ந்திப்பதில்ந்திப்பதில்ந்திப்பதில்ந்திப்பதில்ந்திப்பதில்ந
முதல் இரண்டு வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே இந்த இந்த வார்த்தையை நாம் ஒவ்வொரு ஆராதனையின் முடிவிலும் நாம் எல்லாரும் சொல்லுவோம் உணர்ந்து சொல்லுகிறோமா அல்லது உணராம சொல்லுகிறோமா என்று தெரியாது ஆனால் நாம் எல்லா சபைகளிலும் இதை ஒரு வழக்கமாக வைத்திருக்கிறோம் இந்த இரண்டு வசனங்களை நாம் சொல்வது உண்டு என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே இது தாவிது ராஜா தன்னுடைய ஆத்மாவை பார்த்து சொல்லுகிறார் தன்னுடைய ஆத்மாவை பார்த்து சொல்லுகிறார் என் ஆத்மாவே நீ கத்திரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் நீ மறவாதே அந்த மறவாதே என்கிற ஒரு வார்த்தையை தான் இன்றைக்கு நாம் வைத்து தியானிக்க போகிறோம் தாவிது தன் ஆத்மாவிடம் சொல்லுகிறார் நீ மறந்து போகாதே ஒரு நாளும் மறக்காதே கத்தர் உன் வாழ்க்கையில் செய்த எல்லா உபகாரங்களையும் நீ மறக்காதே என்று சொல்லுகிறார் அந்த மறவாதே என்ற வார்த்தையை இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிறோம் வேதத்தில் தேவன் அநேக இடங்களில் சொல்லியிருக்கிறார் தம்முடைய ஜனங்களை பார்த்து இதை நீங்கள் மறந்து போகாதீங்க இதை நினைச்சு கொள்ளுங்க நினைத்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் வேதத்தில் பல இடங்களிலே சொல்லுவதை நாம் பார்க்க முடியும் எதை நாம் மீண்டும் மீண்டுமாக நினைப்பூட்டுவோம் மற்றவர்கள் மறக்காதீங்க இதை நினைத்து கொள்ளுங்கள் மறந்துடாம செய்யுங்கன்னு சொல்லி ஒரு காரியத்தை நம்ம இன்சிஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப முக்கியமான காரியமாக இருக்கும் நம்மளுடைய உறவினர்களுக்கோ அல்லது யாரோ ஒருவருக்கு மறக்காம கால் பண்ணுங்க அல்லது மறக்காம இந்த காரியத்தை செய்யுங்கன்னு சொன்னால் அது நிச்சயமாக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அப்படியானால் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த தேவன் சர்வ வலிமையுள்ள தேவன் இந்த வேதத்தை அவர் சில காரியங்களை திருப்பி திருப்பி சொல்லி இருக்கிறார் மறந்து போயிடாதீங்க இதை மறக்காம செய்யுங்க இதை நீங்கள் நினைத்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் மிக அழகாக தெளிவாக ஆணித்தரமாக சொல்லுகிறார் சில இடங்களில் அந்த வார்த்தைகளை இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிறோம் எதையெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் மறந்து போகக்கூடாது நம்முடைய தேவன் அவர் நினைக்கிற தேவன் நம்மில் நினைவாக இருக்கிற தேவன் அவர் நம்மை நினைத்து ஆசிர்வதிக்கிற தேவன் ஆனால் அவர் நாமும் சில காரியங்களை மறந்து போகாமல் சில காரியங்களை நம்முடைய நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அப்படி என்னென்ன காரியங்களை தேவன் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் என்று சொல்லி இன்றைக்கு நாம் ஒரு ஏழு காரியங்களை பார்க்க போகிறோம் முதலாவது காரியம் உபாகமம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை நாம் பார்க்கலாம் உன் தேவனாகிய கத்தரை நினைப்பாயாக அவரே உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தம்முடைய உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தும்படி இந்நாளில் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறது போல ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதற்கான பலனை உனக்கு கொடுக்கிறவர் இங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியம் உன் தேவனாகிய கத்தரை நினைப்பாயாக முதலாவது நாம் மறந்து போகாமல் நினைவில் வைக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் நம்முடைய தேவனாகிய கத்தர் இதை கேட்டவுடனே நம்ம நினைக்கலாம் கர்த்தரை நாங்கள் மறப்போமா தேவனை நாங்கள் மறப்போமா இதை போய் சொல்கிறீங்களே என்று நினைக்கலாம் ஆனால் நாம் அநேக சூழ்நிலைகளில் கர்த்தரை மறப்பதில்லை ஆனால் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் கர்த்தரே ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதற்கான பலனை கொடுக்கிறவர் என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது நம்முடைய வாழ்க்கையின் எந்த சூழ்நிலைகளையும் மறக்கக்கூடாது கடினமான சூழ்நிலைகளை நாம் அநேக நேரம் கர்த்தரை நினைக்கிறோம் ஆனால் ஐஸ்வர்யமும் செல்வாக்கும் பெருகும் பொழுது நம்மளுடைய ஆ ஆசிர்வாதம் பெருகும் பொழுது நாம் கர்த்தரை அநேக நேரங்களில் நினைக்க தவறுகிறோம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எல்லா சூழ்நிலைகளும் நீ உன் தேவனாகிய கத்தரை நினைப்பாயாக நினைத்து அவரை மகிமைப்படுத்து அவருக்கு நன்றி செலுத்து என்று சொல்லி இங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவருக்கே நாம் மகிமை செலுத்தணும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எது நடந்தாலும் கர்த்தாவை இது நீர் எனக்கு தந்தது உமக்கு நான் மகிமை செலுத்துகிறேன் என்னுடைய பலன் அல்ல என்னுடைய செல்வாக்கு அல்ல என்னுடைய பணம் அல்ல என்று சொல்லி எல்லா சூழ்நிலையும் நம்மை தாழ்த்தி கர்த்தருக்கு மகிமையை செலுத்த வேண்டும் அதுதான் நாம் கர்த்தரை நினைக்கிற காரியம் அதை தான் தேவன் இந்த இடத்துல விரும்புகிறார் எல்லா சூழ்நிலையிலும் என் ஜனங்கள் என்னை நினைக்க வேண்டும் என்னை மறந்து போய்விடக்கூடாது என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் இங்கே இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் அவர்கள் அநேக வேலைகளிலே தங்கள் இரட்சகரான தேவனை மறந்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அநேக வேலைகள் அவர்கள் மறந்து தங்களுக்கு அந்நிய தெய்வங்களை உண்டாக்கி கொண்டார்கள் 
தங்கள் ரட்சகரான தேவனை அவர்கள் மறந்தார்கள் அதனால் தான் உபாகமம் எட்டாம் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் உன்னை பெற்ற தேவனை நீ மறந்தாய் உன்னை ஜெனிப்பித்த கண்மலையை நீ நினையாமற் போனாய் என்று ஆண்டவர் அங்கே மிகுந்த வேதனையோடு இஸ்ரேவில் ஜனங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் உன்னை பெற்ற தேவனை நீ மறந்தாய் உன்னை உண்டாக்கினவரை நீ நினையாமற் போனாய் என்று அநேக நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் தேவனை நம்முடைய சிருஷ்டிகராக நம்மளை படைத்தவராக நாம் நினைத்து பார்ப்பதில்லை அவர் நம்மை உருவாக்கி இருக்கிறார் அவருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையின் மீது அவருக்கு எல்லா அதிகாரமும் உண்டு அவருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையின் மீது குடும்பத்தின் மீது எதிர்காலத்தின் மீது எல்லா உரிமையும் அதிகாரமும் உண்டு அவருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையின் மீது அக்கறை உண்டு அன்பு உண்டு பாசம் உண்டு ஏனென்றார் அவர் நம்முடைய குயவன் நம்மை உருவாக்கினவர் நம்மை படைத்தவர் அவருக்கு நம் மீது எல்லா உரிமை இருக்கு என்று சொல்லி நாம் அநேக நேரங்களில் நினைத்து பார்ப்பதில்லை ஆண்டவர் அதை விரும்புகிறார் நான் உன்னை உருவாக்கினேன் அல்லவா அதை நீர் எத்தனை முறை நினைத்து பார்த்திருக்கிறாய் தாயின் கருவில் உருவாகும் உன்னே நான் உன்னை உருவாக்கினேனே என் கண்கள் உன்னை கண்டதே அதை நீ நினைத்து பார்க்கிறாயா என்று சொல்லி ஆண்டவர் இங்கே விருப்பத்தோடு ஒரு வேதனையோடு கூட சிறுவில் ஜனங்களை பார்த்து கேட்கிறார் நீ என்னை மறந்து விட்டாய் என்று கத்தரை மறந்து விட்ட அந்த ஜனங்களுடைய நிலைமை என்ன ஆனது என்றால் நாம் வாசிக்கிறோம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் அதே உபாகமம் முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி நான்கு அதற்கு முந்தின வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது மிக தெளிவாக அவர்கள் தேவனை மறந்தபடியினால் அனுபவித்த தண்டனைகள் அங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது என்னை மறந்து விட்டபடியினால் நான் இத்தனை காரியங்களை செய்வேன் இன்றைக்கு தேசத்தில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு தேசமும் முழு உலகமும் கத்தரை மறந்தபடியினால் தன்னை உண்டாக்கின ஒரு தேவன் இந்த உலகத்தை படைத்த ஒரு தேவன் இருக்கிறார் என்று சொல்லி அவருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை விட்டபடியினால் அவரை மறந்தபடியினால் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் பஞ்சம் பட்டினி பயங்கரங்கள் உலக வெப்பமயமாகுதல் அதில் எழுதப்பட்ட அத்தனை கொள்ளை நோய்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு உலகத்திலே வந்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு காரணம் என்ன தேசம் கத்தரை மறந்துவிட்டது ஏன் தேவ பிள்ளைகளாகிய நாமும் கூட அநேக நேரங்களில் கத்தரை மறந்து அவருக்கு கொடுக்கிற மகிமை நமக்கு எடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனால் தான் இன்றைக்கு தேசத்தின் நிலைமை தேவனுடைய கோபத்திற்கு ஆளாகி இருக்கிறது இன்றைக்கும் கூட நம்ம ஆராய்ந்து பார்ப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் நாம் கத்தரை மறந்திருக்கிறோமா அவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் விட்டிருக்கிறோமா ஏதாவது ஒரு பகுதியில் நாம் கத்தரை ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறோமா யோசித்து பார்த்து இன்றைக்கி சரி பண்ணி நம்மை ஆராய்ந்து பார்த்து சீர்படுத்தி ஒப்பு கொடுப்போம் இரண்டாவது காரியம் நாம் நினைக்க வேண்டிய ஒரு காரியத்தை வாசிக்கலாம் உபாகமம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் நீ எகிப்து தேசத்தில் அடிமையாயிருந்ததையும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை மீட்டு கொண்டதையும் நினைவு கூற கடவாய் ஆகையால் நான் இன்று இந்த காரியத்தை உனக்கு கட்டளையிடுகிறேன் இங்கே ஆண்டவர் சிறுவில் ஜனங்களுக்கு இன்னொரு காரியத்தை நினைவு கூறும்படியாக சொல்லுகிறார் அது என்னவென்றால் நீங்கள் எகிப்து தேசத்தில் அடிமையாக இருந்ததையும் நான் உங்களை எப்படி அதிலிருந்து மீட்டு கொண்டு வந்தேன் என்பதையும் நீங்கள் நினைவு கூற வேண்டும் அதை நீங்கள் மறந்து போகாதீங்க அதை நினைத்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நாம் அநேக நேரங்களில் நாம் எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டோம் தேவன் எப்படி நம்ம எகிப்தாகிய உலகத்திலிருந்து மீட்டு கொண்டார் என்று சொல்லி மறந்து விடுகிறோம் ஆனால் தேவன் அதை விரும்புவதில்லை ரெண்டு பேதர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் கூட பேதர் இவ்வாறாக எழுதுகிறார் இவைகள் இல்லாதவன் எவனோ அவன் தான் முன் செய்த பாவங்கள் அற சுத்திகரிக்கப்பட்டதை மறந்து கண் சொருகி போன குருடனாயிருக்கிறான் தான் சுத்திகரிக்கப்பட்டதை மறக்கிற நபர் யாருக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான் என்றால் கண் சொருகி போன குருடனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான் இன்றைக்கு நாம் அநேக நேரங்களிலே தேவன் நம்மை எப்படி ரட்சித்தார் எப்படிப்பட்ட உலையான சேற்றிலிருந்து தூக்கி எடுத்து நம்மை கழுவினார் இன்றைக்கு அவரோடு கூட உன்னதங்களில் வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் உணராதபடி சுத்திகரிக்கப்பட்டதை மறந்து அநேக நேரங்களில் மீண்டுமாக எகிப்துக்கு திரும்புகிறோம் இஸ்ரேவில் ஜனங்கள் என்ன செய்தார்கள் வனாந்திரத்தில் தான் அவர்கள் இருந்தார்கள் ஆனாலும் கூட அவர்கள் தங்கள் எண்ணங்களிலே எகிப்துக்கு திரும்பினார்கள் வனாந்திரத்தில் இருக்கும்போது தங்கள் எண்ணங்களில் அவர்கள் எகிப்துக்கு திரும்பி எகிப்தில் உள்ள எல்லா காரியங்களையும் நினைக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஐயோ எகிப்திலே நாம் இப்படி இருந்தோமே வெங்காயங்களையும் வெள்ளை பூண்டுகளையும் சாப்பிட்டோமே வெள்ளரிக்காய்களையும் சாப்பிட்டோமே இப்பொழுது இந்த வனாந்திரத்திலே இருக்கிறோமே என்று சொல்லி அவர்கள் எகிப்தை நினைத்து எண்ணங்களில் எகிப்துக்கு திரும்பினார்கள் என்று தேவன் எழுதி வைத்திருக்கிறார் இன்றைக்கும் கூட அநேக நேரங்களில் நாமும் ஆண்டவருக்கு இவ்வாறாக கோபம் முட்டுகிறோம் 
வெளியிலே பார்ப்பதற்கு நல்லவர்களா இருக்கிறோம் பார்ப்பதற்கு கிறிஸ்தவர்கள் தான் பார்ப்பதற்கு நாம் மிகவும் நல்லவர்கள் ஆனால் நம்முடைய எண்ணங்களில் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத உலக காரியங்கள் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத உலக பாவங்கள் காணப்படுகிறது லௌகிக காரியங்கள் லௌகிக கவலைகள் சிச்சின்பங்கள் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத அநேக உலக பாவங்கள் நம்முடைய எண்ணங்களை ஆட்கொண்டிருக்கிறது அன்றைக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தங்களுடைய எண்ணங்களில் எகிப்துக்கு இடம் கொடுத்தார்கள் அது ஆனப்படியினாலே அவர்கள் சந்தித்த விளைவுகளை பார்க்கும் பொழுது நாம் வாசிக்கிறோம் என்னாகமம் பதினோராம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நான்கு ஆகிய வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்குள்ளே அங்கே தேவன் வாதையை அனுப்புகிறார் கொள்ளை நோயை அனுப்புகிறார் என்று பார்க்கிறோம் அவர்கள் தங்கள் எண்ணங்களில் எகிப்துக்கு திரும்பினபடியினாலே தேவன் மிகவும் கோபம் மூண்டவராய் கொள்ளை நோயை அனுப்புகிறார் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டதை எகிப்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டதை நாம் நினைத்து பார்த்த ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் அந்த ரட்சிப்பை கரைப்படாமல் காத்து கொள்ளுவோம் மீண்டும் மீண்டும் எகிப்துக்கு திரும்பாமல் இருக்க முடிவெடுப்போம் கத்தத்தாமே நம் ஒவ்வொருவரையும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ சுத்திகரிக்கப்பட்டதை நினைவு கூர்ந்து ஒவ்வொரு நாளும் ரட்சிப்பின் காத்து கொள்ளுகிற வாழ்க்கை வாழ பூரணரான வாழ்க்கை வாழ பூரணராகும்படி கடந்து போக நமக்கு திருப்பை கொடுப்பாராக மூன்றாவதான ஒரு காரியம் நாம் நினைக்க வேண்டிய காரியத்தை நாம் பார்க்கலாம் உபாகமம் எட்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசம் உன் தேவனாகிய கத்தர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தும்படிக்கும் தம்முடைய கட்டளைகளை நீ கல் கை கொள்ளுவாயோ கை கொள்ள மாட்டாயோ என்று அவர் உன்னை சோதித்து உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும்படிக்கும் உன்னை இந்த நாற்பது வருஷம் அளவு மனாந்திரத்திலே நடத்தி வந்த எல்லா வழியையும் நினைப்பாயாக இங்கே ஆண்டவர் இன்னொரு ஒரு காரியத்தை நினைவு கூற சொல்லுகிறார் நீ வனாந்திரத்தில் வந்தாய் உண்மைதான் எகிப்திலிருந்து மீட்டுக் கொல்லப்பட்டாய் உண்மைதான் ஆனால் அந்த வனாந்திரத்தில் நான் உன்னை எப்படி நடத்தி வந்தேன் வனாந்திரத்தில் நான் உனக்கு என்ன காரியங்கள் எல்லாம் செய்தேன் எப்படியெல்லாம் அற்புதமாக அதிசயமாக நடத்தி வந்தேன் என்று சொல்லி அந்த நான் நடத்தி வந்த வழிகளை நீ மறந்து போகாமல் நினைக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இஸ்ரேவில் ஜனங்கள் அநேக வேலைகளில் அவர்கள் மறந்து போனார்கள் அந்த வனாந்திரத்தில் தேவன் அவர்களுக்கு பெரிய பெரிய அற்புதங்களை செய்தார் செங்கடலை பிளந்தார் அவர்களுக்கு மண்ணாவை தூதர்களின் அப்பத்தை கொடுத்தார் காடுகளை கொடுத்தார் கண்மலையிலிருந்து தண்ணீர் புறப்பட பண்ணினார் அவர்களுடைய கால்கள் வீங்கவில்லை பாதரட்சிகள் பழசாய் போகவில்லை வஸ்திரங்கள் பழையதாய் போகவில்லை இவ்வாறாக வனாந்திரத்தில் அவர்களை நடத்தின விதம் மிகவும் அற்புதமானது ஆனால் அநேக வேலைகளில் அவர்கள் மறந்தார்கள் சங்கீதத்தில் கூட நாம் வாசிக்கிறோம் எழுபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் நூற்றி ஆறாம் சங்கீதம் பதிமூன்றாம் வசனங்களில் நாம் வாசிக்கிறோம் அவர் செய்த அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் அவர்கள் மறந்தார்கள் இஸ்ரவேலர்கள் நாமும் கூட அநேக நேரங்களில் மறந்து தேவனை பரீட்சை பார்க்கிறோம் அவர் செய்த அற்புதங்களை மறந்து மீண்டும் மீண்டுமாக அவரை சந்தேகப்படுகிறோம் அவர் நடத்தி வந்த வழிகளெல்லாம் மறந்து போகிறோம் தேவன் அதை பார்த்து மிகவும் வேதனை உள்ளவராகிறார் அதனாலே அவர்களுக்குள்ளே கோபம் தேவனுடைய கடும் கோபம் எழும்பினது அவர்களுக்குள்ளே அக்கினி பற்றி எறிந்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம் கர்த்தருடைய அக்கினி அவர்கள் தேவனை மறந்த பொழுது அவர் செய்த அற்புதங்களை மறந்து மீண்டும் பரீட்சை பார்க்கும் பொழுது கர்த்தருடைய அக்கினி அவர்களுக்குள்ளே மூண்டு கொளுத்தவர்களே மடங்கெடுத்தது என்று பார்க்கிறோம் இன்றைக்கும் கூட நம்மை அர்ப்பணிப்போம் ஆண்டவரே எங்கள் வாழ்க்கையில் கூட நாங்கள் அநேக நேரங்களில் உங்களுடைய நன்மைகளை மறந்து போயிடுறோம் நீர் எங்களை நடத்தி வந்த வழிகளை நாங்கள் மறந்து போய் விடுகிறோம் எங்களை மன்னிப்பீராக ஆண்டவரே நாங்கள் இன்றைக்கு நினைவு கூர்ந்து அதற்கு எல்லாம் வச்சுருக்கும் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையில் கூட குடும்பமாக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் என்றைக்கும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக இருப்போம் நீர் எங்களை நடத்தி வந்த வழிகளுக்காக எமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் என்று அவருக்கு நன்றியுள்ள ஜீவியம் செய்ய ஒப்பு கொடுப்போமா நான்காவதான ஒரு காரியம் நாம் நினைக்க வேண்டிய காரியம் மல்கியா நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் ஒரே பிலே இஸ்ரவேலர் எல்லாருக்காகவும் என் தாசனாகிய மோசைக்கு நான் கற்பித்த நியாய பிரமாணமாகிய கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் நினையுங்கள் இங்கே ஆண்டவர் மல்கியா திருக்கதர்சியை கொண்டு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு சொல்லுகிறார் என் தாசனாகிய மோசையின் மூலமாய் நான் உங்களுக்கு கொடுத்த நியாய பிரமாணங்களையும் என்னுடைய கட்டளைகளையும் நீங்கள் நினையுங்கள் அவைகளை நினைவில் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அன்றைக்கு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது நியாய பிரமாணம் இன்றைக்கு நமக்கு தேவன் இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய வார்த்தையவே இதில் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இன்றைக்கு எத்தனை பேர் நாம் இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை நம்முடைய நினைவில் வைத்திருக்கிறோம் 
நினைக்கிறோம் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தையை நாங்கள் மறப்பதில்லை என்று சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்முடைய அன்றாட அனுபவங்களில் தேவனுடைய வார்த்தையை நினைவு கூறுகிறோமா இல்லவென்றால் இதை மறந்து நம்முடைய சுய விருப்பத்தின்படி நாம் செயல்படுகிறோமா தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது என்று சொல்லி ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளையும் நாம் நடந்து வருகிற ஒவ்வொரு பாதையிலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார் இந்த வேதத்தில் இருந்து சொல்லி அதை நினைவு கூர்ந்து அதன்படி செய்கிறோமா அல்லவென்றால் நம்முடைய சுய விருப்பத்தின்படி சுய ஆலோசனையின்படி செயல்படுகிறோமா ஆண்டவர் அதைத்தான் குறிப்பிடுகிறார் அவருடைய வார்த்தைகளையும் கற்பனைகளையும் நாம் நினைவு கூற வேண்டும் என்று உபாகமத்தில் கூட நாம் வாசிக்கிறோம் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறு முதல் எட்டாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ இந்த வார்த்தைகளை உன் கையின் மேல் அடையாளமாக கட்டிக்கொள்வாயாக இது உன் பிள்ளைகளுக்கு கருத்தாய் போதித்து நீ நடக்கிற போதும் உட்காருகிற போதும் படுத்து கொள்ளுகிற போதும் எழுந்திருக்கிற போதும் இதை குறித்தே பேசி இவைகளை நீ உன் கண்களின் நடுவே ஞாபக குறியாய் வைத்து கொள்வாயாக இந்த வார்த்தைகள் அவ்வளவு முக்கியமானது இதை நீ மறந்து போகாதே என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் கர்த்தருடைய வார்த்தை அவ்வளவு மிக முக்கியமானது என்று அநேக நேரங்களில் நம்முடைய அன்றாட அலுவல்களின் மத்தியில் தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிப்பதற்கு கூட நான் நேரம் கொடுப்பது இல்லை அதை தியானிப்பதற்கு நேரம் கொடுப்பதில்லை ஆண்டவர் ஓசியா நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் நீ என் வேதத்தை மறந்தாய் அதனால் நான் உன் பிள்ளைகளை மறந்து விடுவேன் எவ்வளவு பெரிய பயங்கரமான காரியம் எவ்வளவு பெரிய தண்டனை நாம் கர்த்தருடைய வேதத்தை மறந்தால் அதன்படி செய்ய மறந்தால் அதன்படி வாழ மறந்தால் கர்த்தர் நம்முடைய பிள்ளைகளை மறந்து விடுகிறாராம் இன்றைக்கு நம்மை அர்ப்பணிப்போம் ஆண்டபுரே என்னுடைய வாழ்க்கையில் உடைய வேதத்துக்கு நான் முதலிடம் கொடுப்பேன் உங்களுடைய வார்த்தைக்கு முதலிடம் கொடுப்பேன் எல்லா சூழ்நிலையிலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்கிறது என்று சொல்லி ஆராய்ந்து பார்த்து அதன்படி செய்ய நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டபுரே அதை நான் மறக்க மாட்டேன் அதை நான் தியானிப்பேன் அதை குறித்து என் பிள்ளைகளிடத்தில் நான் பேசுவேன் என்று சொல்லி இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி வாழ நம்மை அர்ப்பணிப்போம் அதை தான் தேவன் சொல்கிறார் அதை நினைவு கூறுங்கள் என்னுடைய நியாய பிரமாணங்களையும் கற்பனைகளையும் நினைவு கூறுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஐந்தாவதாக நாம் நினைக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் உபாகமம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழிலிருந்து பத்தொன்பது வரை வாசிக்கலாம் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிற வழியிலே அமலுக்கு தேவனுக்கு பயப்படாமல் உனக்கு எதிராக வந்து நீ இழைத்து விடாய்த்திருக்கையில் பின் வருகிற உன் பாளையத்தில் உள்ள பலவீனரை எல்லாம் வெட்டினான் என்பதை நினைத்திரு உன் தேவனாகிய கத்தை நீ சுதந்திரத்து கொள்ள உனக்கு கொடுக்கும் தேசத்தின் சுற்றுப்புறத்தாராகிய உன்னுடைய சத்துருக்களை எல்லாம் உன் தேவனாகிய கத்தர் விலக்கி உன்னை இழைப்பாற பண்ணும் போது நீ அமலைக்கின் பேரை வானத்தின் கீழ் இராதபடிக்கு அழிய பண்ண கடவாய் இதை மறக்க வேண்டாம் இங்கே ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறார் கட்டளையிட்டு சொல்லுகிறார் அமலேக்கை அழிப்பதற்கு மறக்க வேண்டாம் ஏனென்றால் அமலேக்கு நீ இழைத்து விடாதிருக்கையில் பாளையத்திலே வந்து பின்பாக இருந்தவர்களை எல்லாம் வெட்டி போட்டான் இதை நான் என் மனதிலே வைத்திருக்கிறேன் அமலேக்கை வானத்தின் கீழ் இராதபடிக்கு அழிப்பதற்கு நீ மறக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எச்சரிப்பாய் சொல்லுகிறார் யார் இருந்த அமலேக்கு அமலேக்கு என்பவன் நம்முடைய மாம்சத்தை குறிக்கிறது நம்முடைய மாம்சத்தின் கிரியைகளை குறிக்கிறது நம்முடைய ஜென்ம சுவாவத்தை குறிக்கிறது இங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த மாம்சத்தின் கிரியைகளை நீ அழிக்காத வரைக்கும் உனக்கு ஆபத்து தான் ஏனென்றால் இந்த மாம்சத்தின் கிரியைகள் இந்த பாவ கிரியைகள் உலகத்தின் காரியங்கள் உன்னை மேற்கொண்டு விடும் அமலேக்கை நீ அழிக்காவிட்டால் அமலேக்கு உன்னை அழித்து விடுவான் ஆனபடினாலே இந்த மாம்சத்தை நீ அழிக்காவிட்டால் உன்னுடைய மாம்சம் உன்னை அழித்துவிடும் உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கரைப்படுத்திவிடும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லுகிறார் நீ மறந்து போகாதே அமலைக்கு அழிப்பதற்கு மறந்து போகாதே என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் சவுல் அந்த காரியத்தை செய்ய தவறுகிறான் சவுலிடத்திலே ஆண்டவர் சாமுவேல் திருக்கு தரிசியை கொண்டு பேசுகிறார் ஒன்று சாமுவேல் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இரண்டு மூன்று வசனங்களில் சொல்லுகிறார் அமலைக்கே நீ வானத்தின் கீழ் இராதபடிக்கு நிர்மூல பண்ண கடவாய் முற்றிலுமாக நிக்கிரகம் பண்ண கடவா என்று சவுல் ராஜாவாகிய சவுல் கேட்டுக்கொண்டார் ஆனால் அவர் அதன்படி செய்யவில்லை முதல் தரமானவைகள் முற்றிலும் நல்ல க முதல் தரமான ஒவ்வொரு நரஜீவன்களையும் அவர் தப்பவிட்டார் நம்முடைய கண்களுக்கு பிரியமானவைகளை எல்லாம் அவர் தப்பவிட்டார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இது தேவனுக்கு கடுங்கோபத்தை உண்டாக்கினது எந்த சவுல் அமலைக்கு தப்பவிட்டானோ அதே சவுல் ராஜாவினுடைய தலை 
அதே அமலேக்கியனால் துண்டித்து போடப்பட்டதை ஒன்று சாமுவேல் கடைசி அதிகாரத்திலும் ரெண்டு சாமுவேல் முதலாம் அதிகாரத்திலும் நாம் வாசிக்க முடியும் ஒரு அமலேக்கியன் வந்து சவளுடைய தலையை கில்போவா மலையிலே துண்டித்து போடுகிறார் இன்றைக்கு எந்த பாவத்தை நீங்கள் விட்டு வைத்திருக்கிறீங்க எந்த பாவத்தை அழிக்காமல் எந்த ஜென்ம பாவத்தை எந்த மாம்ச கிரியையை நாம் அழிக்காமல் நமக்குள்ளாக இந்த ஒரு காரியம் தானே இருந்துவிட்டு போகட்டும் பின்பாக பார்த்து கொள்ளலாம் மற்றவைகளெல்லாம் நான் நன்றாக இருக்கிறேனே இந்த ஒரு காரியம் இருந்துவிட்டு போகட்டும் இது இருந்தால் என்ன என்று சொல்லி எதை நாம் விட்டு வைக்கிறோமோ அந்த காரியம் பிற்பாடு நம்மையே அழித்துவிடும் அந்த இச்சை அந்த ஒரு பாவம் நம்ம ஒரு மாம்ச கிரியைகள் நம்மை அழித்துவிட காரணமாகிவிடும் அதனால் தான் ஆண்டவர் எச்சரிக்கிறார் அந்த அமலைக்கு நீ சங்கரிப்பதற்கு மறக்க வேண்டாம் அதை அழிப்பதற்கு நீ மறக்காதே என்று சொல்லி ஆண்டவர் எச்சரிக்கிறார் ஆறாவது காரியம் நாம் நிறை நினைவு கூற வேண்டிய ஒரு காரியம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் ஆகையால் நீ கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட வகையை நினைவு கூர்ந்து அதை கை கொண்டு மணந்திருந்து நீ விழித்திராவிட்டால் திருடனை போல் உண்மேல் வருவேன் நான் உண்மேல் வரும் வேலையை அறியாதிருப்பாய் இங்கே ஆண்டவர் சர்தை சபையை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட வகையை நினைவு கூர்ந்து அதை கை கொண்டு மனம் திரும்பு சர்தை சபை ஆண்டவரிடத்தில் ஏதோ ஒரு காரியத்தை கேட்டிருக்கிறார்கள் அதை பெற்றுக்கொண்டும் இருக்கிறார்கள் அது என்னவென்று நமக்கு தெரியவில்லை ஆனால் ஆண்டவர் அங்கே சொல்லுகிறார் நீ கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட வகையை நினைவு கூர்ந்து அதை கை கொண்டு அதை செய்து நீ மனம் திரும்பு என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அநேக நேரங்களிலே நாம் ஆண்டவரிடத்தில் எதையாவது ஒரு அற்புதத்தை கேட்கிறோம் ஒரு ஆசிர்வாதத்தை கேட்கிறோம் அண்டவரே நீர் எனக்கு இந்த காரியத்தை செய்திருந்தால் நான் உமக்கு உண்மையாக இருப்பேன் நான் இவ்வளவு நேரம் ஜெபிப்பேன் நான் இவ்வளவு அதிகாரங்கள் வேதத்திலே வாசித்து தியானிப்பேன் இவ்வளவு பேருக்கு நான் இத்தனை பேருக்கு உண்மை பற்றி சொல்லுவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்தில் அநேக பொருத்தனைகளை செய்கிறோம் ஆனால் அந்த ஆசிர்வாதத்தை அவர் நமக்கு தந்த பிற்பாடு நாம் அதை பெற்றுக்கொண்ட பிற்பாடு நம்முடைய பொருத்தனைகளையும் தேவனுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளையும் நாம் மறந்து விடுகிறோம் இந்த சர்தே சபை அப்படிதான் எதையோ ஒன்றை மறந்து விட்டார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் அதை மறக்கவில்லை அவர் நினைவு கூர்ந்து சொல்லுகிறார் கேட்டு பெற்றுக்கொண்ட வகையை நினைவு கூர்ந்து அதை கை கொண்டு மனம் திரும்பு அதை கை கொள் எந்த காரியத்தை செய்வேன் என்ற பொருத்தனை செய்தாயோ அதை இன்றைக்கு நிறைவேற்று இல்லாவிட்டால் நான் திருடனை போல உண்மையில் வருவேன் நான் உண்மையில் வரும் வேலையை அறியாதிருப்பாய் என்னுடைய வருகையில் நீ கைவிடப்பட்டு விடுவாய் நீ சொன்ன அந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாவிட்டால் என்னிடத்தில் பண்ண பொருத்தனையை தேவனுடைய ஆலயத்தில் என்னிடத்தில் நீ வாயை திறந்து சொல்லி அந்த பொருத்தனையை நீ நிறைவேற்ற வேண்டும் அது நீ உண்மையாயிருக்க வேண்டும் அதிக ஆலையில் இருந்து ஜெபிப்பேன் ஆண்டவரை எனக்கு இந்த அற்புதத்தை செய்யுங்க என்னுடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் இதை செய்யுங்க என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்தில் கேட்டிருக்கிறோம் பொருத்தனை செய்திருக்கிறோம் ஆனால் எத்தனை பேர் அதை நிறைவேற்ற தவறி இருக்கிறோம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் அதை நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் அது எதுவாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு அதை நினைவு கூர்ந்து கை கொள் அதை கை கொண்டு மனம் திரும்பு இல்லாவிட்டா நான் திருடனை போல வரும்போது நீ கைவிடப்பட்டு விடுவாய் மகளே என்று சொல்லி ஆண்டவர் இன்றைக்கு அன்புடன் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறார் இன்றைக்கு நாம் யோசித்து ஆண்டவரே எதையாவது நான் சொல்லி நிறைவேற்றாமல் இருப்பேன் என்றார் இன்றைக்கு நான் என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் நான் எப்படி உமிடத்தில் கேட்டு என்னை தாழ்த்தி கேட்டு பெற்றுக்கொண்டேனே அந்த வகையை நான் நினைவு கூறுகிறேன் அப்பா நான் அதை கை கொண்டு மனம் திரும்புகிறேன் என்று சொல்லி ஒப்பு கொடுப்போம் கடைசியாக ஒரு காரியம் நாம் நினைவு கூற வேண்டிய ஒரு காரியம் சங்கீதம் எழுபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் அப்பொழுது நான் இது என் பலவீனம் ஆனாலும் உன்னதமானவருடைய வலதுகரத்திலுள்ள வருஷங்களை நினைவு கூறுவேன் இங்கே ஆசாப் என்கிற ஒரு சங்கீதக்காரன் ஒரு பாடகன் அவர் இந்த சங்கீதத்தை எழுதுகிறார் அவர் ஒரு காரியத்தை நினைவு கூறுகிறார் இதிலே நான் உன்னதமானவருடைய வலது கரத்தில் உள்ள வருஷங்களை நினைவு கூறுவேன் உன்னதமானவருடைய வலது கரத்தில் உள்ள வருஷங்கள் அதற்கு முந்தின வசனங்களில் பார்க்கும் பொழுது அவர் அநேக காரியங்களை சொல்லி புலம்புகிறார் அநேக காரியங்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற காரியங்கள் தன்னுடைய ஜனங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கிற காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது அவர் புலம்புகிறார் ஆண்டவர் இரக்கம் செய்ய மறந்தாரோ கோபத்தினாலே தன்னுடைய உருக்கமான இரக்கங்களை அடைத்து கொண்டாரோ என்று சொல்லி ஆனால் பத்தாவது வசனத்திலே 
ஆனாலும் உன்னதமானவருடைய வலது கரத்தில் உள்ள வருஷங்களை நான் நினைவு கூறுவேன் அதை நினைவு கூறும் பொழுது அவருடைய உள்ளம் ஆறுதல் அடைகிறது மகிழ்ச்சி அடைகிறது அவர் சந்தோஷப்பட்டு அதற்கு அடுத்த வசனங்களிலே அவர் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறவராய் மாறுகிறார் அதற்கு முந்தின வசனங்களில் புலம்பி கொண்டிருந்தவர் எப்பொழுது அவர் தேவனுடைய வலது கரத்தில் உள்ள வருஷங்களை நினைவு கூர்ந்தாரோ அதற்கு பிற்பாடு அவர் மகிமை செலுத்துகிறவராய் நன்றி செலுத்துகிறவராய் தேவன் செய்த நன்மைகளை நினைத்து பார்க்கிறவராய் மாற மாறிவிட்டார் இன்றைக்கும் கூட நாமும் இந்த ஆசாபை போல நாம் நினைவு கூறுவோம் நம்முடைய வருஷங்கள் நம்முடைய ஆயுசின் வருஷங்கள் ஒவ்வொன்றும் கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிறது அவருடைய வலது கரத்தில் இருக்கிறது எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷமான காரியம் பாருங்க இன்றைக்கு உலகத்தில் எத்தனையோ ஆபத்துக்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுற்றி எத்தனையோ காரியங்களை கேள்விப்படுகிறோம் ஜனங்களுக்குள்ளே பயம் ஒவ்வொரு நாளும் எதிர்காலத்தை குறித்து பயம் என்னுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அவர்கள் வாழ்க்கை கட்டப்படுமா அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் உண்டாகுமா எனக்கு என்றைக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் உண்டாகும் என் சிறையிருப்பு எப்பொழுது மாறும் இந்த தேசத்தின் நிலைமை எப்பொழுது மாறும் என்று சொல்லி அநேகர் பயந்து கொண்டிருக்கிற எந்த வேலையில கூட நீங்களும் கலங்கி கொண்டிருப்பீர்களானால் இந்த வசனத்தை நினைவு கூறுங்க ஆண்டபுரே என்னுடைய வருஷங்கள் உம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது என்னுடைய காலங்கள் உம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது என்று தாவிது சொன்னது போல சொல்லுவோமா ஆண்டபுரே என்னுடைய எதிர்காலம் என்னுடைய ஃபியூச்சர் என்னுடைய ஒவ்வொரு டேஸ் என்னுடைய நாட்களும் உம்முடைய கரத்தில் அளவோ இருக்கிறது ஆண்டுபுரே நான் கலங்க தேவையில்லை நான் பயப்பட தேவையில்லை ஆண்டவர் உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய எதிர்காலத்தையும் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை அவர் ப்ளூ பிரிண்ட் போட்டு தம்முடைய வலது கரத்தில் வைத்திருக்கிறார் எவ்வளோ ஒரு சேஃபான இடத்துல நாம் இருக்கிறோம் சர்வ வல்லவருடைய வலது கரத்தில் இருக்கிறோம் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு ஐந்து வருடம் ஆட்சி செய்வதற்கே ஒரு பிரதமராவது முதல்வராவது ஐந்து வருடம் ஆட்சி செய்வதற்கே அவர்கள் எத்தனை திட்டங்களை தீட்டுகிறார்கள் ஐந்து வருடம் அவர்கள் கைகளில் வரப்போகிறது என்றால் ஒவ்வொரு வருடத்திற்கும் ஒவ்வொரு திட்டங்களை அவர்கள் போடுகிறார்கள் அப்படியானால் நம்முடைய முழு ஆயுசின் நாட்களும் வருடங்களும் நம்முடைய தேவாதி தேவனுடைய கரத்தில் இருக்கிறது அவர் உங்களுக்காய் திட்டங்களை திட்டாமல் இருப்பாரா உங்களுக்காய் அநேக நல்ல திட்டங்களை அவர் வைத்திருக்கிறார் தன்னுடைய ப்ளூ பிரிண்டில் அவர் வைத்திருக்கிறார் ஒரு ஐந்து வருடம் வந்து தேசத்திற்கு நான் இத்தனை செய்வேன் இத்தனை நன்மைகளை செய்வேன் என்று சொல்லுகிற மனிதர்கள் அதை செய்யாமல் போகலாம் ஆனால் உங்களை என்னையும் படைத்து தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கான திட்டத்தை நம்முடைய வருடங்களையும் நாட்களையும் தன்னுடைய கரசல் வைத்திருக்கிற தேவன் அவர் நமக்காய் வைத்திருக்கிற திட்டங்களை நிறைவேற்றாமல் இருப்பாரா நிச்சயமாக அதை அவர் நிறைவேற்றுவார் அவர் நமக்காய் வைத்திருக்கிற திட்டங்கள் மிகவும் நல்ல திட்டங்கள் நான் உங்களை குறித்து கொண்டிருக்கிற நினைவுகள் தீமை கேதுவானவைகள் அல்ல அவைகள் சமாதானத்துக்கு ஏதுவான நினைவுகள் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் உங்கள் நினைவுகளை பார்க்கலும் என் நினைவுகள் மிகவும் உயர்ந்திருக்கிறது என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படியாக நம்முடைய வாழ்க்கைக்காய் அவர் மிகவும் உயர்ந்த திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட தேவனை பெற்றிருக்கிற நாம் எதற்கும் கலங்க தேவையில்லை நம்முடைய எதிர்காலத்தை குறித்து கலங்க தேவையில்லை எந்த வருடத்தில் உங்களுக்கு எந்த நன்மையை செய்யணும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் நீங்கள் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே தன்னுடைய கரங்களிலே ப்ளூ பிரிண்டில் அவர் எல்லாம் தீர்மானம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் எந்த வருடம் உங்களுக்கு திருமணமாகணும் எந்த வருடத்திலே உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்க வேண்டும் எந்த வருடத்திலே தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிக்க எந்தெந்த நன்மையை கொடுக்க வேண்டும் எல்லாவற்றையும் அவர் தீர்மானம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் அனப்படினாலே நீங்கள் கலங்க தேவையில்லை உங்கள் எதிர்காலம் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஏதோ ஒரு மனிதருடைய கரத்தில் அல்ல கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கை தெய்வனுடைய கரத்தில் இருக்கிறது உங்களுடைய நாட்கள் அவருடைய கரத்தில் இருக்கும் பொழுது எந்த கொள்ளை நோய்க்கும் எதற்கும் நாம் பயப்பட தேவையில்லை கர்த்தருடைய கரத்தில் நாம் காணப்படுகிறோம் இதை நினைவு கூர்ந்தவர்களாக ஆண்டு பிறே உம்முடைய கரத்தில் என்னுடைய காலங்கள் இருக்கிறதப்பா அதற்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் என்று சொல்லி நான் இனி எதற்கும் பயப்பட மாட்டேன் அவிஸ்வாசப்பட மாட்டேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரை நாம் நன்றியோடு தேடும் பொழுது கத்த நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார் ஏதோ ஒரு காரியம் நாம் மறந்திருந்தோம் என்றால் சீர்படுத்தி ஆண்டவரே இன்றைக்கு நான் என்னை என்னுடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் நான் எந்த காரியத்தை மறந்திருந்தாலும் கத்தாவை இன்றைக்கு நான் அதை நினைவு கூறுகிறேன் அப்பா இனிமேல் நான் அதை மறக்க மாட்டேன் நாயில் முடியும் வரை நான் மறக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி தாவிது சொன்னது போல நாமும் கூட கத்த செய்த உபகாரங்களை ஒரு நாளும் மறந்து போகாத என்று நம்முடைய ஆத்மாவை பார்த்து சொல்லுவோமா நாம் எல்லாருமாக இணைந்து இந்த பாடலை பாடி நான் முடிக்கலாம் அக செய்த சகல உபகாரங்களே ஒரு நாளும் மறவாது ஒரு போதும் மறவாது அவ செய்த சகல உபகாரங்களே ஒரு நாளும் மறவாது
எங்கள் அன்பின் பர்லோக பிதாவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா இன்றைக்கும் கூட நாங்கள் வேதத்திலிருந்து நாங்கள் எதையெல்லாம் நினைவு கூற வேண்டும் எதையெல்லாம் மறந்து போகக்கூடாது என்று சொல்லி கத்தர் எங்களோடு கூட பேசினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நானும் நாங்களும் கூட கத்தாவே இன்றைக்கு எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நாங்கள் இதில் எதையாவது மறந்திருந்தால் நாங்கள் நினைவு கூற தவறி இருந்தால் உமக்கு மகிமை செலுத்த உண்மை நினைவு கூற நாங்கள் தவறி இருந்தால் கத்தாவை இன்றைக்கு எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்பா நாங்கள் மீண்டுமா அதை நினைவு கூற கத்தர் எங்களோடு பேசினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட வசனமோ அவன் தன் இருதயத்திலே அதை காத்து பொறுமையுடனே காத்து பலன் கொடுக்கிறான் அல்லவா நாங்களும் கூட கேட்ட வார்த்தையை மறந்து போகாமல் இருதயத்திலே காத்து அதை நினைவு கூர்ந்து அதை கை கொண்டு நாங்கள் பலன் கொடுக்க கர்த்தர் கிருபை பாராட்டுங்க இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக அவர்களுடைய எதிர்காலங்களுடைய கரத்தில் இருக்கிறதற்காக எமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே அமேன்